较，前面有用过 test。好，那它预设它这边的话呢 ，A 2的话第二列开始啊，所以这边我们把它减一啊，那逗点零零零四嘛，好了，四嘛，这样的话呢，再按打勾，啊就可以得到我们要的结果。那往下填满，如果往下填满呢，那你会发现一个问题，就是说呢，如果填满之后呢，它的这个笔数哦，假设这边没有资料，我们不要让它显示的话呢。那我们就在这边哈做一个判断，判断什么呢？如果哈 B 2里面是空的，那这边就不要显示，好 B 2里面是空的就不要显示。那怎么来做呢？哈，第一个当然我前面讲过，你可以把这个资料呢先剪下来，剪下来之后的话呢，请你在插入函数里面呢找到 if 做判断 ，if 哈，按确定。那怎么判断说呢？里面是不是空的？有一个函数叫做 is blank 哈，前面好，我们好像也用过哈， is blank， 所以这边的话呢，打一个 i s 啊， is blank， 找到了，按确定。那判断的依据是隔壁的这个 b two， 好，按确定。如果说呢哈，那因为公式还没完成，所以移到 if 里面呢，再按插入函数。is blank 如果等于 true 的话呢，好，如果是 true 的话，那就输出没有，没有就这样哈。反之的话，把刚刚剪下来贴上，按一个确定。我们来试试看，底下的话呢，往下填满。你们你会发现呢，填满之后呢，如果这边是空的，那这边就不显示哈。这样的话呢，我们就可以达到哈，就是说编号。但是假设说呢，我隔壁有填东西的话，就会自动哈显示出来。比如说我今天。反正我填了填了这个五福客栈好了啊，好填的时候这边自动就跳出什么编号出来啊，也就是说这边有填它才会显示。那当然哈，你这边当然往下填满哈，要填到多少呢？就看你预设了。可是如果说你这边预设哈，预设到呃假设到一千笔好了，如果说你超过一千笔之后，它当然还是不会显示出来的。不过这个方法感觉不是很聪明。好，预设到一千笔。那如果说你今天到一千零一笔的话，还是一样编号，你变成你要再再新增哦。好，那这边的话呢，我想你们试试看哦，把画面呢先还给各位一下，先试试看这个方法啊。